हाय गाइस हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल तो चलिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस बीम की क्वांटिटीज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अब आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस बीम के अंदर जो भी हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है उसका बार बेंडिंग स्केजूल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या भाई क्या इंपॉर्टेंस होता है इस बी का कहाँ यूज़ होता है क्यों यूज़ होता है इसके अंदर क्या आपको एक्चुअल दिया जाता है ठीक है ये पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेगी उसके बाद हम इस बीम के लिए एक अलग से शीट प्रिपेयर करेगी जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इससे पहले सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपको सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इस वीडियो के पार्ट वन को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो अभी से बिल्कुल अधूरा है लास्ट वीडियो अगर देखोगे तो आप पहले से देखोगे ठीक है तो उस वीडियो के अंदर हमने काफी सारी बेसिक चीजें डिस्कस कर रखी है उस वीडियो को एक बार जरूर देखें लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन है आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट के बारे में बीबीएस के बारे में बार बेंडिंग स्केजूल के बारे में बार बेंडिंग स्केजूल क्या होता है तो ये एक शीट होती है ये एक स्केजूल होता है इसके अंदर आपको बताया जाता है कि भाई कौन से बार का क्या शेप है कितने नंबर ऑफ बार है क्या लेंथ है कहाँ आपको प्रोवाइड करने हैं कितने प्रोवाइड करने हैं ठीक है थीके? ये सारे आपको उस शीट के अंदर उस स्केजूल के अंदर बताया जाता है अब ये क्यों बताया जाता है तो आपको पता होगा कि साइट के ऊपर जो भी वर्कर्स होते हैं जो भी मजदूर होते हैं वहां पर वो इतने पढ़े लिखे या फिर इतने टेक्निकल ज्ञानी नहीं होते कि जिन्हें ये सारी चीजें पता चले पता हो ठीक है तो उनकी मदद के लिए उनके कन्वीनियंसी के लिए आपको क्या होता है कि जो सुपरवाइजर होता है साइट का उस सुपरवाइजर के पास एक शीट होती है स्केजूल होता है जिसके अंदर वो देखता है उसे समझता है और उसी के अकॉर्डिंगली उन वर्कर को ये उन वर्कर्स को ये डायरेक्ट करता है कि भाई आपको पर्टिकुलर बार के लिए इतनी लेंथ निकालनी है इतने बार आपको कट करने होंगे इस तरह से कट करने होंगे इतने डायमीटर के कट करने होंगे और आपको इस तरह से बैंड करना होगा इतना हुक प्रोवाइड करना होगा ये सारी चीज़ें वो सुपरवाइजर उन वर्कर्स को डायरेक्ट करता है बोलता है और फिर वो वर्कर्स जो है उसी के अकॉर्डिंगली ऑन साइट काम करते हैं प्रोवाइड करते हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिक फंडा होता है ये बेसिक चीज़ होती है ये बेसिक इंपॉर्टेंस होता है इस बी का अब चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर बीम के लिए जो आपको सामने बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे एक बीम का सेक्शन आपको दिख रहा है इसी सेक्शन के लिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वांटिटी कैलकुलेट की थी अब आज इस वीडियो में बीबीएस प्रिपेयर करेंगे ठीक है तो चलिए आपके सामने एक हमने बीबीएस दिखा रखा है इस बीबीएस को आपको क्या करना है देखिए पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बीबीएस शीट के लिए ठीक है इस शीट को आपको बनाना है इस शीट की अगर आपको जरूरत है तो आपके लिए हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर इसे अपलोड कर रखा है आप जाके इजीली वहां पर इस शीट की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलिए तो आपको करना क्या होगा पहले ये एक बार बेंडिंग स्केजूल की शीट लेनी है इस शीट के अंदर आपको सारे सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपके टाइप है वो आपको लिखने होंगे भाई आपने अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैं फिर से बता दूँ इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट वीडियो को एक बार ज़रूर देखें चलिए तो हमने पहले वहाँ पर जो स्टील आपको दे रखा था जो बार दे रखा था वो था ए टाइप का बार और वो ट्वेंटी एम का स्ट्रेट बार था वो क्या था ट्वेंटी एम का स्ट्रेट बार आपको दे रखा था अब उसकी लेंथ कितनी थी उसकी लेंथ देखिए स्ट्रेट लाइन जो थी वो सेवन पॉइंट यहां पर सेवन फिफ्टी दे रखी है ठीक है स्ट्रेट लेंथ हमने यहां पर सेवन फिफ्टी ले रखी है और जो उसका हुक लेंथ था वो यहां पर कितनी आ रही है एट या फिर एटीन एम या फिर हम इसे नाइन डी कह सकते हैं जगह आपको पता होगा लास्ट हमने वीडियो के अंदर निकाला था डिस्कस किया था इसके बारे में इसकी हुक लेंथ कितनी होगी और वो नाइन मैंने आपको एक लेंथ के लिए एक हुक के लिए बताई थी तो दोनों यहां पर हुक है तो एटीन एटीन की हो जाएगी ठीक है डी इसमें अंदर क्या होता है वो होता है डायमीटर ऑफ दिस बार डायमीटर 20 एम mm का है तो इस तरह से ये आपको बताना पड़ेगा इस शीट के अंदर कि भाई पर्टिकुलर बार इस तरह से शेप का होगा उसका लेंथ इतनी होगी उसका हुक आपको इतना प्रोवाइड करना होगा ठीक है ये स्पेसिफिकेशन आपको इस शीट के अंदर बताने पड़ते हैं दिखाने पड़ते हैं ठीक है चलिए तो हमने क्या किया भाई ए टाइप के बार के लिए शेप निकाल लिया साइज निकाल लिया इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए लेंथ इसकी जो है वो सेवन टोटल लेंथ हमने लास्ट वीडियो के अंदर निकाली थी कितनी थी सेवन मीटर की ठीक है लास्ट वीडियो का सॉरी सेवन मीटर की लास्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा ठीक है कितने नंबर थे ये भी हमें उस लास्ट वीडियो के अंदर पता था हमने सवाल के अंदर वहां पे देख रखा था मैं दे रखा था कि भाई तीन आपको इस तरह के स्ट्रेट बार प्रोवाइड करने हैं इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ट्वेंटी मीटर की हो जाएगी उसका यूनिट वेट कितना होगा तो यूनिट
तो इसी तरह से आपको इसका टोटल वेट भी मिल जाएगा आपको इसका क्या मिल जाएगा टोटल वेट भी मिल जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है टोटल वेट आपको निकल वैसे ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखी थी वेट वगैरह हमने अभी ये देखना है कि भाई इसकी शीट के अंदर बार बेंडिंग स्केजुल की शीट के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें किस तरह से दे रखी होती है आपको क्या क्या वहां पर प्रिपेयर करना होता है शो करना होता है ताकि जो साइड सुपरवाइजर होता है उसको समझने में आसानी हो और जो वर्कर्स होते हैं उन्हें काम करने में आसानी हो ठीक है चलिए तो यहां पर जो बी टाइप का बार था वो सोलह एम का बार था बेंटअप था और बेंटअप के लिए आपको सारी चीजें वहां पर दे रखी दे रखी थी हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंक्लूड कर रखी है ठीक है यहां पर जो ये स्ट्रेट लेंथ है ये 139 है ये जो स्ट्रेट लेंथ है ये भी 139 है ये हुक जो लेंथ है ये 9d है और ये जो x हमने लास्ट वीडियो में निकाला था वो 41 थी ठीक है 0.41 आ रहा था तो ये हमें 41 41 ले रखा है हमने यहां पर और ये 390 का यहां पर इसका डिस्टेंस है ठीक है ये लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए लेकिन हां जो लोग को यहां पे कंफ्यूज हो रहा होगा वो डेफिनेटली इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल के ऊपर देख रहे होंगे अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर उसके बावजूद लास्ट वीडियो को देखने के बावजूद आपको कोई कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट हो रहा है आपका तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता दीजिएगा हम उसे शॉर्ट आउट करेंगे ठीक है तो इस तरह से आपको बार बेंडिंग बार वहां पर बेंटअप बार आपको वहां पर प्रोवाइड करना है जिसकी लेंथ हमने लास्ट वीडियो में निकाले थे 8.16 आपको उस सवाल के अंदर ही दे रखा था कि भाई दो नंबर के बार आप दो नंबर बार आपको प्रोवाइड करने हैं यहां पर ठीक है इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटीन और इसका जो यूनिट वेट हो जाएगा कितना कितना हो रहा है वन पॉइंट ठीक है तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा ट्वेंटी ठीक है ओके अब बात करते हैं सी टाइप के बार की तो उसके अंदर आपको इसी तरह से करना है इन शॉर्ट मैंने आपको यह बता दिया है कि भाई बार बेंडिंग स्केड्यूल होता क्या है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है किस तरह से आपको ये सारी चीजें निकालनी है ओके इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा ओके इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है जो भी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वही चीजें हैं बस आपको यही बताना था मुझे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसकी शीट का फॉर्मेट क्या होता है कौन कौन सी चीजें आपको इसके अंदर शो करनी होती है ठीक है तो आगे देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी कौन कौन सी चीजें आपको यहां पर बतानी होती है ठीक है डी जो है यहाँ पर डी टाइप का जो बार था हमारा 12 एम mm का बार था और वो एंकर बार था यहाँ पर एंकर बार आपको यहाँ पर देखिए स्ट्रेट बार के जैसा ही है उसी तरह से आपको निकालना है सारी चीज़ें ओके इसका जो डायमीटर था वो 12 एम mm था तो इसलिए यहाँ पे नाइन डी हो रहा है 11 एम uh, mm का ठीक है सो so, 11 का हो रहा है uh, 9d ओके okay. इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ लास्ट वीडियो में निकाली थी और सारी चीज़ें आपको पता है किस तरह से रखनी है कौन कौन सी चीज़ क्या है कहाँ है लास्ट वीडियो का आप देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगी ओके okay. स्टीरअप की अगर बात करें तो स्टीरअप के अंदर जो हुक होते हैं यहाँ पर ठीक है हुक या फिर हम इसे लेग भी कह सकते हैं तो ये कितने प्रोवाइड करने होते हैं आपको ट्वेल्व हमने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर रखा था कई जगह आपको टेन भी मिलेंगे तो वो गलत नहीं है डिपेंड करता है आपके एरिया पर लोकेशन पर कंसिडरेशन पर रिक्वायरमेंट पर ठीक है चलिए तो हमने यहाँ पर क्या 12d कर रखा है तो भाई 12d मतलब डायमीटर इसका टेन एम mm है तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है ओके इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो ठीक है तो ये हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर स्टीरअप के लिए भी निकाल लिया है भाई हुक का कितना होगा ओके ये इसकी जो स्ट्रेट लेंथ थी ए के लिए ये भी हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी बी के लिए भी निकाली थी इसकी हॉरिजेंटल लेंथ ठीक है इसकी टोटल लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर रखी थी ओके तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस शीट के अंदर बतानी है बाकी सारे भी बार है जो एफ टाइप के बार थे हमारे स्टीरअप बार्स थे वो भी वहीं आपको इसके अंदर फिर से प्रोसीजर करनी है उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ठीक है कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा जी टाइप के जो बार थे वो भी आपके स्टीरअप थे सेम एम डायमीटर के ठीक है स्टीरअप मतलब लेटरल टाइप से कह सकते हो आप वही इसके अंदर भी आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी होगी कोई चीज नई नहीं है लास्ट जो हमारा बार था इसके अंदर वो था पिन बार या फिर स्पेसर बार जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है जिसके अंदर कोई किसी तरह का हुक आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एज अ स्पेसर बार आपको वहां पर एक्ट करता है ये सिर्फ दो लेवल दो स्टील जो होते हैं जो दो बार्स होते हैं उनके बीच अगर आपको एक लेवल मेंटेन रखनी है स्पेस मेंटेन रखनी है तो उसी के लिए यूज किया जाता है इसलिए हमने यहां पर हुक प्रोवाइड नहीं करते ये स्ट्रेट होता है तो स्ट्रेट जो लेंथ इसकी हमने ये लास्ट वीडियो में देखी थी उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहां पर सारी चीजें प्रोवाइड करनी है ओके कितने नंबर ऑफ बार थे वो भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे निकाले थे तो इस तरह से आप आसानी से बार बेंडिंग स्केड्यूल को प्रिपेयर कर सकते हो और अपनी सारी चीजें जो आपको बतानी
इसके बावजूद आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक अपनी राय अपनी कमेंट अपने डाउट को आ, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हो हम डेफिनेटली आपके उस कमेंट को आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस इन द बेलाइकन टू गेट मे रेगुलर अपडेट्स थैंक यू